അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എസ് പി കോളേജ് എന്ന ഈ രാജകീയ ക്യാമ്പസിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കോളേജിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഈ വേളയെ ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് ആദ്യമേ തന്നെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളോടും കാരണം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചത് ഈ ഹാള് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലുക്കുള്ള ഒരു ഹാള് അതിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലുക്കുള്ള ഓഡിയൻസ് ലുക്ക് മാത്രമല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് വളരെ വളരെ സന്തോഷം കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം പ്രാവശ്യം ഞാൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയോ എന്നെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു അസുഖം പിടിച്ചപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം ആളുകളൊക്കെ ഒരു വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ എൻ്റെ പതിനാറടി എന്തിരം നടത്തി അങ്ങനെ സ്വന്തം മരണം കണ്ട് സ്വന്തം കണ്ണുകളിൽ പോയ ഒരാളാണ് ഞാൻ അൽ സലീം കുമാർ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കണ്ട അൽ കമലാസനം പോലെ അങ്ങനെ അൽ സലീം കുമാറാണ് ഞാൻ അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊന്നത് എന്നെനിക്കറിയില്ല ഒരു സുഖമാണത് വല്ലവരെയും കൊല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു സുഖം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അന്യൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു സുഖം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയുക ഒരു തലമുറ അങ്ങനെയായി വരികയാണ് കണ്ണീരിന് പകരം എന്തോ എന്തോ സന്തോഷം എന്താണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ഈ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അസാധ്യമായ ബോധത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ കെയർ യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ എന്നെ എന്ത് ചുമ വന്നാൽ പോലും ഇൻറ്റൻസിറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് എടുത്തും കാരണം ഡോക്ടറും നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇട്ട് സ്വരീമ അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് 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 പേര് എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പട്ട പട്ടയിൽ നിന്ന് പടക്കം പൊട്ടുന്ന വാരം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് കൊച്ചു കൊച്ചു ഈ തുണി കൊണ്ട് മറച്ച റൂമിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അവിടെ ഐ സി യുവിൽ അവിടെ കയ്യത്തും ദൂരത്ത് മരണം നിൽക്കുകയാണ് എനിക്കറിയാം ഒരിക്കൽ ഞാനും ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ഒരാളാണെന്ന് അറിയാം കയ്യത്തും ദൂരത്ത് ആരുമില്ല നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടിയോ ഈ ഭൂമിയിൽ കൊള്ളരുതായ്മ ചെയ്തു ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടിയോ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നന്മ ചെയ്തു ആരുമില്ല നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് മാത്രം നമുക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത കുറേ വെളുത്ത ഡ്രസ്സ് ഇട്ട കുറേ മാലാഹമാരും മറ്റു ഡോക്ടർമാരും മാത്രം വേറെ ആരുമില്ല നമ്മളോട് ഷെയർ പങ്കിട്ടവരില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ഷെയർ ചെയ്തവരിൽ ആരുമില്ല ഒരു പക്ഷേ ഒരു പഠിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഭാര്യയോ അച്ഛനോ അമ്മയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ മാത്രമുള്ളൂ ഇവിടെ ഇനി എനിക്ക് ഞാൻ മാത്രമുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് അന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചതാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദുഷ്ടതകളോ മറ്റുള്ള മനസ്സ് പണ്ടേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അഥവാ ചെറുതുപോലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള എൻ്റെ ഒരു നല്ലവനാകാനുള്ള തുടക്കമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ ലോകം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു മോശം കാരണം മോശ പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അവസാനം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നേഴ്സുമാർ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നേഴ്സുമാർ അവർ നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പകുതി മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് അവരുടെ രൂപം പോലും അറിയില്ല അവർ അവർക്ക് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല അറിയാം ഐ സി യുവിലെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം കാരണം ഐ സി യുവിൽ ഓൾറെഡി ഈ വെൻറ്റിലേറ്ററിലൊക്കെ ആളുകൾ ഏകദേശം മരിച്ച മട്ടാണ് പിന്നെ ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും അസുഖം കൂടുതലാണ് വീട്ടുകാർ വന്ന് കാണും പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആൾ മരിച്ചു പോകുന്നത് കാണാം ആ ബോഡി ആയിട്ട് പോകുന്നത് കാണാം അപ്പം ഞാൻ പോലും കാര്യം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കിടക്കും ഈ തുണി മാറ്റിയിട്ട് വീട്ടുകാർ വരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് എന്നെ അവിടെ കരയിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മകൻ മദ്യപിച്ചിട്ട് അസുഖം ഉണ്ടായതാണ് അതേ അസുഖം തന്നെയായിരുന്നു എനിക്കും അപ്പോൾ ആ മകൻ ഈ അമ്മ കാണാൻ വന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടറോട് മരിച്ചു ഓൾറെഡി മരിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ അവസാനമായിട്ട് തള്ളയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടപ്പോൾ അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് വേറെ എല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ എൻ്റെ മോൻ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് ചോദി
കൊച്ചിനെ നീഫ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്തകൾ വരിക ചാനലുകൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ മരണം ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്ത് കിട്ടാനായിട്ടാണ് അവർക്ക് ഓസ്കാർ പേര് കിട്ടു സ്വർണ്ണ മെഡൽ കിട്ടു ഒരു അത്രപതിയുടെ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ എത്രയോ പേരെ ഇവിടെ കൊന്നു കുഴിച്ചു കൂടുന്നു അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം വിദ്യാർത്ഥികൾ ലോകം നല്ലതല്ല നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ലോകം നല്ലൊരു ലോകത്തിലേക്കല്ല നിങ്ങൾ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ വളരെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം ഓരോ ആളുകളെയും കാരണം ഒരു ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് പീഡിപ്പിക്കുക ക്രൂരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഇവിടെ ഒരു നല്ല ലോകം നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എൻ്റെയൊക്കെ കാലം കഴിയാറായി വയസ്സ് നാൽപ്പത്തി ഏഴായി അത് സൂര്യൻ്റെ അസ്ത എന്നാണ് ചാഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങളാണ് ഈ പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നെ കൊണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ സംഭവത്തിനെതിരെ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സങ്കടമുണ്ട് കാരണം ഈ മാർച്ചോടുകൂടി ഇതിലിരിക്കുന്ന പകുതി മുക്കാൽ പേരും പിരിഞ്ഞു പോകാനിരിക്കുന്നതാണ് കോളേജിനോട് ചെയർമാൻ നമ്മുടെ ബിപിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗമാണ് ഒരു എനിക്ക് ചെറിയൊരു തേങ്ങലായി ആ ആ അവസാനത്തെ പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയർമാൻ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തു എന്ന് വലിയ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇനി മാർച്ച് മാസം എന്ന് വെച്ചാൽ വല്ലാത്ത മാസമോ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സുന്ദര മുഹൂർത്തം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി എത്ര കോടി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും എസ് വി കോളേജിലെ ഈ വായു ശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല ഒരു മാർച്ച് മാസത്തിൽ മഹാരാജാസ് കോളേജിൻ്റെ പിരിയൻ ഗോണിക്കടിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയതാണ് ഞാൻ നാല് വർഷം ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ചു വേണമല്ലോ ഡിഗ്രി ഞാൻ നാല് വർഷം ഡിഗ്രി പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ വർഷമാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കോളേജിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് എനിക്കൊരു വിഷമമായിരുന്നു എൻ്റെ കോഴി ഇനി എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സിങ്കാവാൻ പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷെ വരാം ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന രീതിയിൽ വരാം പക്ഷെ ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ പോലെ ഇവിടെ വന്ന് പൂക്കളോടും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ കുലിശം പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ആർ കെ ദാമോദരൻ മഹാരാജസിനെ കുറിച്ചൊരു കവിത എഴുതിയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഹൃദയം ഇവിടെ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു ശരിയാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹൃദയം എസ് ബി കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളേജിൽ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഹൃദയം വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നേ പറ്റൂ ആ പഴയ ഹൃദയം തേടി സത്യം ഞാനിവിടെ ഈ ചെഴുതി വെച്ച് തരാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഹൃദയം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഹൃദയം എസ് ബി കോളേജാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാലം കാണിച്ചു തരും അന്ന് സരികുമാറിനെ ഓർത്താൽ മതി വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് കോളേജുകൾ എന്താണെന്നറിയില്ല ഒരുപാട് കോളേജുകളുടെ ആശ്രയയും ആശുനോറി കോളേജിൻ്റെ ഇനോകർഷണം യൂണിയൻ ഇനോകർഷണം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഒരു പ്രായം വളരെ കുറഞ്ഞ് 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 വരികയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ കോളേജാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എസ് ബി കോളേജിൻ്റെ അടക്കം അപ്പോൾ ഈ പ്രായം കുറയാം കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലേക്ക് ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അഞ്ചാറ് കോളേജുകൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഞാൻ ഇഴഞ്ഞടുപ്പുണ്ടാവും ആ പറവൂരൊക്കെ അതേ അവസ്ഥയിലെത്തും പിന്നെ ഈ കോളേജിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എസ് ബി കോളേജ് എസ് ബി കോളേജിനെ എനിക്കൊരു ചെണ്ടവട്ടോട് കൂടിയേ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കുക ഡോക്ടർ ലവ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ചെണ്ടമേളത്തോട് കൂടിയാണ് എന്നെ ഈ കോളേജിലേക്ക് ആനയിച്ചത് അപ്പോൾ എസ് ബി കോളേജിൽ നിന്ന് എസ് ബി കോളേജിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സൊരു ചെണ്ടമേളമാണ് ഇത് എൻ്റെ കോളേജാണ് എൻ്റെ മഹാരാജസിനെ പോലത്തൊരു കോളേജാണിത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്യമല്ല മാത്രമല്ല പ്രേമന സീറിനെ പോലെ കുഞ്ചാക്ക ബോബനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള അതിസമർത്ഥന്മാരും നല്ലവരും അത് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിസമർത്ഥന്മാരും നല്ലവരും കാരണം മദ്യപിക്കാത്ത പുകവലിക്കാത്ത ഒരാളെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ പുതു തലമുറയെ കണ്ടത് ഏക വ്യക്തി കുഞ്ചാക്ക ബോബനാണ് അത് അവൻ ഈ കോളേജിൻ്റെ സന്തതിയാണ് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു
നസീർ സാറൊക്കെ വീണ്ടും ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു വലിയ മനസ്സുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു എൻ്റെ പിന്നെ എൻ്റെ പൂർവ്വകർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് പി കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല മനസ്സുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് അത് ഇനിയും ആയിരിക്കണം പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇനിയും നിങ്ങൾ പ്രീഡിയറിക്കാരൻ്റെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബിബിനൊക്കെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പോയാലും ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കിടക്കുകയാണ് ബിബിൻ ഇത് അവസാനിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ദുഃഖിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എം എകൾ മാറി 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 എം എകൾ എടുക്കാം എത്ര കൊല്ലം ബിബിൻ ചാകുന്നവരെ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അത്രയും ഡിഗ്രികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതാണ് സുന്ദരമായ ഒരു കാലം ഇതാണ് കാരണം മറ്റൊരു ഞാൻ ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ എനിക്കൊരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ തന്നാൽ മതി എൻ്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും കാരണം അതിന് കിട്ടില്ല ഇനി ജീവിതത്തിൽ അതായിരിക്കും ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ഒരുമാതിരി ജീവിതം അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അധ്യാപകരും ഈ പി സലിംഗുമാർ ഈ സലിംഗുമാർ എന്നൊരു വലിയ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആ സലിംഗുമാറിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് അധ്യാപകരായിരിക്കാം അതായത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അധ്യാപകരല്ല അവർ സാധാരണക്കാരൻ മനുഷ്യൻ രണ്ട് അധ്യാപകരില്ലായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല കഥകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കൊച്ചു ചെറിയ സംഭവത്തിന് ഞാൻ പറയാം കാരണം ഞാൻ ഈ പാട്ട് പാടുന്നൊരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് പേരുടെ മുമ്പിൽ ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പാടി 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 ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല 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 എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ കട്ടം പൊന്നുന്ന സകല സ്ഥലത്ത് വരും പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി ഒരാളാവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു നാല് പേരുടെ ഇടയിൽ ഒരാളാവുക അപ്പോൾ പാട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് അങ്ങനെ പാട്ട് പാടി അവസാനം ഈ വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്കറിയില്ല വെള്ളിയാഴ്ച അവസാനത്തെ പിരീഡ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ സോഷ്യൽ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യലിന് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എൻ്റെ പാട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മോനെ നിൻ്റെ പാട്ട് മഹാബോറാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിർത്തിക്കോളണം ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി കാരണം ഒരു ടീച്ചർ എന്നോട് അങ്ങനെ പറയരുതായിരുന്നു ഞാൻ അവർ ഒരുപാട് കരഞ്ഞ് അന്ന് ഒരുപാടൊക്കെ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അന്ന് ഞാൻ മീമിക്രി ഓർമ്മിക്കും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നീ അത് നോക്കും നിനക്ക് അറിയാവുന്ന പണി നോക്ക് അറിയാത്ത പണിക്ക് പോവല്ലേ പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ മീമിക്രിയെ അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മീമിക്രിയൊക്കെ ഒന്നും തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പാട്ടും പാടി ഇപ്പോൾ പറവൂർ ഏതെങ്കിലും വഴിയിലേക്ക് ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറിപ്പോയേനെ പിന്നെ മഹാരാജ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്ന ഭരതൻ മാസ് ഈ രണ്ടു പേരുമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ എസ് പി കോളേജിൽ ഇന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു അധ്യാപകനോ ഒരു അധ്യാപികയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടായിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അധ്യാപകർ കാണപ്പെട്ട നാല് ദൈവങ്ങൾ ഏത് വേഗത്തിനും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മാതാവും പിതാവും കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അപ്പോൾ തന്നെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്താനുള്ള ആളുകളാണ് അധ്യാപകർ അത് അധ്യാപകർ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കുട്ടിയോട് നീ എങ്ങനെ വളരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ വളരേണ്ടത് തനിക്ക് അറിവ് പകർന്നു തരുന്ന ആ അധ്യാപകൻ്റെ മുമ്പിൽ തൊഴുകൈയായിട്ടാണ് അവൻ വളരേണ്ടത് രാത്രി വഴിതെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈകി സ്വന്തം വീട് കണ്ടെത്താൻ മണ്ടി നടക്കുന്ന സഹോദരിക്ക് തണലായിട്ട് ശക്തിയായിട്ടാണ് അവൻ വളരേണ്ടത് ദാഹിച്ച് കേഴുന്ന ഒരു 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 വയസ്സന് അവൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ നീരായിട്ടാണ് വളരേണ്ടത് വെയിലത്ത് തണലായിട്ട് നിങ്ങൾ വളരണം അങ്ങനെ വളർന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ യാതൊരു കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ നന്നാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാനും ആ കൂട്ടത്തിൽ നന്നാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ജീവിത പാതാവിൽ ആ ജീവിത ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സർവശക്തം നല്ലത് മാത്രം വരുത്തട്ടെ എസ് പി കോളേജ് അതിനൊരു പ്രേരക ശക്തിയായിട്ട് ഒരു സംഗീതമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഉടനീളം ഉണ്ടാകും നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ എന്തെങ്കിലും ഹോണ്ട് ചെയ്യും എസ് പി കോളേജിലെ ഈ ഈ സന്ധ്യ 
അത് എനിക്കൊന്ന് വീണ്ടും ജനിക്കാനും എസ് പി കോളേജിൽ വരാനൊക്കെ ഉള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം എനിക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആ എന്താ പറയുക ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഈ യാത്രയിൽ എല്ലാവർക്കും സർവശക്തി നല്ലത് മാത്രം വരുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്